Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, come state? Spero bene. Come potete notare il cambio di location, sono in camera, semplicemente perché di là insomma ho pulito, ho lavato i pavimenti, quindi sto aspettando che si asciughi e nel frattempo mi sono detta perché non fare un video giusto per passare un po' il tempo. Fatemi sapere giù nei commenti se i colori si vedono bene perché molto probabilmente farò video qui, più che altro perché sono molto più comoda, riesco a muovermi meglio eccetera eccetera. Nel caso, qualora i colori non si dovessero vedere bene andrò magari a modificare con un'app che mi ha scaricato gentilmente un signore che lavora in un negozio di pc perché sapete che io sono incapace con il computer anche se siamo nel 2023 fa niente allora di che cosa vi voglio parlare oggi dei miei 5 profumi per l'estate 2023 che sicuramente andrò ad usare alcuni anche a finire entro questa stagione ne ho selezionati 3 di profumi 2 acque corpo profumate prezzi siamo low cost medium cost non ho voluto inserire né profumi di nicchia né tantomeno quelli di alta profumeria mh, per mia scelta personale ma qualora dovessi usare altri profumi vi farò savoare allora direi di partire subitissimo dal primo tesori d'oriente forest ritual eccolo qui non potevo non prenderlo è verde ed è il mio colore preferito in assoluto questo è un 100 ml preso da acqua e sapone i primi di febbraio a 2 euro e qualcosa perché era in offerta poco prima di essere operata ed è buonissimo allora questo um, è un profumo che è indicato tra virgolette per le passeggiate nella foresta o nei boschi io Ahimè non ho foreste né boschi, di conseguenza lo utilizzo quando vado a fare una passeggiata piuttosto che eh, quando vado al parco o quando faccio anche meditazione perché ebbene sì ho iniziato meditazione dal 2020 eh, più o meno durante il periodo della pandemia e questo è un profumino molto rilassante devo dire. Non so a quale profumo si ispiri, nel caso fatemi sapere, sapete che i tesori d'oriente molti sono molto simili ai profumi originali se non di nicchia ad ogni modo scrivetemi giù nei commentini e um, è un profumo unisex quando vi dico che il profumo dipende molto dal pH di pelle è vero perché questo su mio marito risulta legnoso sulla mia pelle risulta sì legnoso ma allo stesso tempo con una nota leggermente dolce devo dire che questo su di me ha una piccola evoluzione molto 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 gradevole all'interno abbiamo lo zenzero che è una delle mie note preferite assieme allo zafferano che è sto amando tantissimo da diversi anni a questa parte perché sono note che si possono trovare benissimo non solo nei profumi unisex anche nei profumi di nicchia alcuni ma anche e soprattutto profumi arabi che io sto amando tanto di cui sicuramente vi parlerò in un video all'interno poi abbiamo la ninfea bianca probabilmente grazie a questa nota su di me lui è leggermente più dolce e poi questo legno di inocchi non so cosa sia però provatelo perché è veramente molto buono ha un'alta tenuta e un buon sillage per essere un profumo economico non so se l'ho detto prima ma sui vestiti dura tantissimo dura ancora di più poi un altro profumo acquistato con i miei soldini direttamente sul sito di Vine è lui lo 057, un 100 ml eau de parfum pagato una ventina di euro e questo è il dupe del Chloe Lo. Allora questo profumino qui ha una sua piccola storia, cercherò di essere ambresse ambresse. Um, è stato uno dei miei primi profumi che ho acquistato sul sito di Vine. In teoria avevo scelto il Chloe classico che è uno dei miei profumi preferiti degli ultimi anni. Non ho mai acquistato l'originale, però ho provato diversi campioncini. Uh, peccato che poi mi è arrivato questo, l'ho anche provato e mi sono detta no, ma cos'è sta roba? Sono andata a vedere ed effettivamente è sì il Chloe, ma la versione lo. E allora... Non sapevo che cosa fare, se scriverà l'azienda o meno, ho scritto, mi è stato mh, risposto insomma una cosa poco carina, però insomma alla fine mi sono detta lui stai zitta che è meglio così perché se parlo succede casino, me lo tengo. Um, questo è diciamo il Chloe Lo, la versione più frizzantina e più agrumata rispetto al Chloe classico perché ha lo stesso stampo del Chloe solo che è la versione diciamo più giovanile è molto molto buono 
infatti come vedete lo sto già utilizzando lo uso più che altro la sera o comunque durante le ricorrenze perché comunque ha una buona tenuta e un buon sillage io ragazze non so voi ma quando leggo lo io ho paura di due cose o il profumo svanisce in due secondi e quindi ha una poca persistenza oppure è un profumo ozonato salino marino profumi che io odio in realtà no è buonissimo è appunto frizzante vivace anche giovanile perfetto per le ricorrenze per le occasioni anche per tutti i giorni per andare a lavoro non è per niente invadente oggi non so parlare perché questo video sto cercando di rifarlo più volte però è veramente molto buono e ve lo consiglio altro profumo ora ve lo faccio vedere bene eccolo qui carina la boccetta allora questo è intimissimi numero 3 o di toilette 50 ml premessa io non vado da intimissimi per acquistare profumi se è chiaro nel 2018 2019 durante eh, il periodo autunnale ero andata da intimissimi per prendere sì dell'intimo e delle magliette a lupetto Uh, la commessa gentilmente mi ha detto guarda hai fatto una bella spesa se vuoi dato che c'è la promozione se aggiungi 10 euro in più puoi scegliere uno dei tre profumi che abbiamo qui vicino alle casse io avevo fretta non li ho neanche provati sapete che anni fa acquistavo a scatola chiusa e ho voluto prendere lui calcolate però che a prezzo pieno costa sui 40 45 euro invece l'ho pagato solo 10 euro una volta a casa guardo il pack e mi sono detta boh magari è il dupe del profumo Jean Paul Gaultier Classic dato che qui c'è il busto di una donna vedete in realtà no provandolo bene con questo fiocchettino con questa forma un po' particolare comunque molto easy molto semplice è il dupe del Chloe classico alla fine gira che ti rigira parliamo sempre del Chloe molto molto buono per essere un profumo di intimissimi ha una buona tenuta, più o meno 5, 6, anche 7 ore, sui vestiti chiaramente molto di più. Eh, lo sto utilizzando sia per andare a lavoro ma anche per uscire eh, la sera per fare un aperitivo oppure per uscire a pranzo. Devo dire che è molto molto buono, mi piace tanto e eh, ve lo straconsiglio. Per quanto riguarda le note sia di questo che eh, di Divine, non vi so dire perché... È un video questo che ho deciso di fare così all'ultimo minuto, pardon, nel caso andate su Fragrantica o Fragrantica, insomma trovate tutto. Acque profumate, la prima è Avon Sense Aloha Monoi con Cocco e Tiare. Questo è stato uno dei miei autoregali di compleanno, preso su un notino a 2-3 euro, uh, è un 100 ml. Sapete che io sono stata consumatrice compulsiva Avon, soprattutto profumi, acque profumate, di queste ne avevo mille, molto buone per tutti i giorni, per uscire, che ne so, per fare delle commissioni, per andare a fare la spesa, perché io non esco senza profumo, uh, ad ogni modo mi piace, mh, dura anche abbastanza, non tantissimo, anche perché parliamo di un'acqua profumata, però molto molto buona, come ho già detto sa di cocco, un latte di cocco con questa nota molto molto forte, molto intensa di ananas. L'ananas io l'adoro anche come frutto, soprattutto in estate mi piace tantissimo con un po' di cannella. Insomma eh, questo quando lo uso mi va comunque a rinfrescare la pelle e a profumarla, chiaramente dopo la doccia. Lavatevi prima e poi profumatevi. Ultima acqua profumata, e beh, è diventata una must have, o un must have, comunque avete capito, Victoria Secret Coconut Passion 250 ml, eh, presa da Victoria Secret in negozio ad Aresa, al centro commerciale, pagata sui 20 euro, 22 euro, non mi ricordo più. Uh, questa io la utilizzo sempre, è molto versatile perché all'interno c'è sia il cocco che la vaniglia, di conseguenza è perfetta sia in primavera e estate, ma eh, aeroplanino, vade via il cul! Um, ma allo stesso tempo anche la vaniglia 
che eh, chiaramente rende l'acqua profumata molto più dolce quindi la uso anche in autunno inverno ecco eh, queste acque profumate di Victoria's Secret devo dire che hanno veramente un'alta tenuta al pari di acquolina durano tanto sui vestiti durano anche per giorni anche se li lavate Alcune acque profumate di queste si assomigliano tra di loro, eh? però la maggior parte sono molto buone, sono stata consumatrice compulsiva e bene sì anche di Victoria's Secret, ho provato diverse acque profumate con i miei soldi, ma anche profumi che mi sono stati regalati chiaramente da mio marito perché eh, costano il triplo, eh, questa devo dire che, che mi piace, ve la consiglio? Uh, la uso in realtà un po' sempre, sia di giorno per andare a lavoro ma anche la sera quando non ho voglia di usare un profumo soprattutto in primavera e estate molto molto nauseante e uh, molto intenso e questa è perfetta, ve la consiglio e nulla, questi sono i miei profumi acque profumate uh, di questo periodo che sicuramente come vi ho detto prima andrò ad utilizzare e alcuni anche a finire Fatemi sapere se li avete provati e fatemi sapere che cosa andrete ad utilizzare voi per quest'estate 2023 sperando non faccia troppo caldo come l'anno scorso. Io vi mando un grande beso, vi auguro una buona giornata, una buona serata, guardate qui come mi muovo molto meglio rispetto di là, che dite? E nulla, basta cazzate, ci vediamo al prossimo video, ciao!